السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عثمان کیریئرز ہیلپ ڈیسک کی جانب سے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا فلی فنڈیڈ اسکالرشپ فرام سعودی عربیہ فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے فلی فنڈیڈ اسکالرشپ اناؤنس کیا ہے فار فال 2020 جس کی ڈیڈ لائن آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں 15 جنوری 2020 اس کی ڈیڈ لائن ہے کس پروگرامس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایم ایس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی مینس فائیو ایئرس پروگرام کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ ایم ایس کے بعد آپ کا پی ایچ ڈی کنٹینیو ہو جائے فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے ملٹی مل پروگرامس ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے کون سی ریکوائرمنٹس ہیں کتنے پروگرامس ہیں وہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اس ویڈیو سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ انگلش لینگویج میں ہے فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تو یہ ویڈیو اسپیشلی فار انڈین اینڈ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کیونکہ اردو اور ہندی تقریباً دونوں کے لیے ہی سیم ہے سمجھنا بھی آسان ہے اور ان لوگوں کو فالو کرنا بھی آسان ہوگا تو آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ سب میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اپلائی کرنے کے لیے پروسیجر کو فالو کرنے کے لیے آپ نے کہاں پہ آنا ہے www.careershelpdex.com یہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے اور اس کے علاوہ کیریئرز ہیلپ ڈیکس کے نام سے ہمارے پاس کچھ سوشل پلیٹ فارم ہیں جو آپ جوائن کر سکتے ہیں فیس بک ہمارا گروپ بھی ہے فیس بک پیج بھی ہے آفیشیل ویب سائٹ کا لنک یہ ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے جس پہ میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ ہمیں تمام پلیٹ فارم پہ آ کے مجھے جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے کوشچنس کی آنسرز پوچھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی مین ویڈیو کی طرف تو جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیریئرز ہیلپ ڈیکس ڈاٹ کام یہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے آپ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد یہ آفیشیل پوسٹ ہے کیریئرز ہیلپ ڈیکس کے اوپر کے اے یو ایس ٹی یہ شارٹ فارم ایبریویٹیڈ فارم ہے کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فلی فنڈیڈ اسکالرشپ تو اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے میں آپ کو تمام بیسکس پوائنٹ سے اینڈ تک لے کے جاؤں گا کہ آپ نے کیا چیز ریکوائرمنٹ ہے کیسے اسٹارٹ کرنا ہے کیسے آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہے وہ سب میں اس میں بتاؤں گا تو چلیے بریف ڈسکرپشن سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یونیورسٹی اور آرگنائزیشن کون سی یونیورسٹی ہے کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹاپ رینک یونیورسٹی ہے آپ اس کو گوگل پہ بھی چیک کر سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ میکسیمم ہے کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کورس لیول جیسا کہ میں نے بتایا ایم ایس پی ایچ ڈی اور ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کمبینیشنز ہے ایوارڈ فلی فنڈیڈ ہے ایکسیس موڈ آن لائن اینڈ بائی پوسٹ ہے نمبر آف ایوارڈ ناٹ نون میں نہیں جانتا کتنے اسکالرشپس ہیں اس کے اندر نیشنلٹی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس سے مراد یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے یہ صرف انڈیا کے لیے نہیں ہے یہ صرف بنگلہ دیش کے لیے نہیں ہے یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں ہے تمام انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایکسیپٹ سعودی عربیہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو کہاں پہ ہوگا سعودی عربیہ میں ہوگا ڈیڈ لائن کیا ہے ففٹین جنوری ٹو تھاؤزینڈ ٹوئنٹی اس کی ڈیڈ لائن ہے اب ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو بیسک کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے آپ کی سی جی پی اے تھری پوائنٹ فائیو یا تھری پوائنٹ فائیو سے ابو ہونے چاہیے آؤٹ آف فور ہائیلی کیسے کہتے ہیں ہائیلی کمپٹیٹیو اسکالرشپ ہے اچھا اسکالرشپ ہے اور جو ہے اگر اس میں آپ کو بتانا چاہوں تو جو لاسٹ ایئر کا میرٹ تھا 2020 وہ 3.7 آؤٹ آف 4 تھا مطلب کہ 3.7 والا اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ ہو گیا تھا تو اگر آپ کے پاس 3.5 یا 3.5 سے زیادہ ہے تو آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسری اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور اسکالرشپ نہیں ہونا چاہیے میڈیکل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے آپ کی اچھی ہونی چاہیے اب یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈگری پروگرامس کون سے اس میں اویلیبل ہیں کچھ میجر کیٹیگریز ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بایولوجیکل اینڈ انوائرمنٹل سائنس اینڈ انجینئرنگ کے اندر جو سب فیلڈز ہیں وہ بایو سائنس بایو انجینئرنگ انوائرمنٹل سائنس اینڈ انجینئرنگ میرین سائنس اینڈ پلانٹ سائنس ایسے ہی کمپیوٹر الیکٹریکل میتھمیٹیکل سائنس اینڈ انجینئرنگ کے اندر کون سی سب فیلڈز ہیں اپلائڈ میتھمیٹکس اینڈ کمپیوٹیشنل سائنس کمپیوٹر سائنس الیکٹریکل انجینئرنگ اسٹیٹکس ہیں تو اس کے علاوہ جو تھرڈ پورشن ہے وہ ہے فزیکل سائنس اینڈ انجینئرنگ کا جو کورڈ کر رہا ہے اپلائڈ فزکس کو کیمیکل انجینئرنگ کو کیمیکل سائنس کو ارتھ سائنس اینڈ انجینئرنگ کو انرجی ریسورسز اینڈ پیٹرولیم انجینئرنگ کو میٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ کو مکینیکل انجینئرنگ کو اب اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے اگر تو آپ اس اسکالرشپ میں ایلیجیبل ہیں جیسا کہ میں نے اس میں ریکوائرمنٹس بتائی اگر تو آپ ایلیجیبل ہ
जरूरी से मुराद ये नहीं है कि आपकी इतनी अच्छी प्रोफाइल और आप आइट्स की वजह से रह जाए नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन पोर्टल में ये ऑप्शन गिवन है कि अगर आपकी लास्ट डिग्री मीन आपकी जो प्रीवियस डिग्री है लेटेस्ट डिग्री है उसका मीडियम ऑफ लर्निंग इंग्लिश था तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं बाद में यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है कि आप जो है हमें आइट्स या टफल की कोई सर्टिफिकेट दें तो आप बाद में दे सकते हैं लेकिन इस स्टेज पे आप विदाउट आइट्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फील्ड नहीं है तो डॉक्यूमेंटेशन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पज स्टेटमेंट ऑफ पर्पज कैसे बनाते हैं मोटिवेशन लेटर को बोलते हैं इसमें क्या चीज कवर्ड होती है क्या करना होता है ये सब मैंने यहाँ पे कैरियर हेल्प डेस्क का जो यूट्यूब चैनल है आप यहाँ पे आए इस प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे देखें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इसमें मैंने एक बड़ी डिटेल से ये वीडियो बनाई हुई है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज या मोटिवेशनल लेटर कैसे बनाना होता है क्या चीज इसमें कवर्ड होती है इसके अलावा एकेडमिक रिज्यू में सेम ये भी करिकुलम वो टाई की भी यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी और बताया गया है कि सी आपने कैसे बनानी होती है यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड एन ऑफिशियल कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट मेन ट्रांसक्रिप्ट डिग्री समथिंग लाइक दैट जो भी आपके पास है आपने यहाँ पे देनी है तो ये देखिए अ स्कैन ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी इन द नेटिव लैंग्वेज मस्ट बी अपलोड इनटू द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद द सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन मींस के अगर आपकी इंग्लिश में नहीं है तो जिनकी किसी और लैंग्वेज में है नेटिव लैंग्वेज में तो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के करानी लेकिन हमारे जैसा कि आपको पता ही है इंग्लिश में होता है तो आपके लिए ये एप्लीकेशन ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है यूर ट्रांसक्रिप्ट मस्ट इंक्लूड द यूनिवर्सिटी ग्रेडेड स्कूल फॉर If admitted an official transcript must be sent to the admission office. तो ये point आपके पास हो गया अगर आप select होंगे तो आपने documents इस post पर भेजने होंगे तो अब हम चलते हैं next के बाद three recommendations of letter चाहिए official टफल आर दी आइट्स इंग्लिश लैंग्वेज प्रिफ्रेंस स्कोर और इन कंट्रीज वालों के लिए एग्जामेशन रिक्वायर्ड है लेकिन जो आप लोग हैं पाकिस्तान से इंडिया से या बांग्लादेश से कहीं से भी अगर उनके पास इस वक्त आइट्स नहीं है लेकिन एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग है वो लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप सिलेक्शन के बाद अगर आपका इंटरव्यू होता है और उन्हें लगता है कि आपको जरूरी है तो आप दे सकते हैं वरना इस स्टेज पे आप विदाउट आइट्स टफल अप्लाई कर सकते हैं जी की जरूरत नहीं है बेनिफिट फुली फंडेड स्कॉलरशिप है सब कुछ आपको जो है दिया जाएगा जैसा कि फुली फंडेड होता है तो इसको मैं एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप इसको पढ़ सकते हैं फुली फंडेड में तमाम चीजें कवर होती हैं जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है एयर फेयर से लेके आपके अकोमोडेशन तक आपके मेल तक सब कवर होता है ऑफिशियल के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और ऑफिशियल जो है जाके आप देख सकते हैं तो अगर आप डिपार्टमेंट्स के बारे में देखना चाहते हैं डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट देखना चाहते हैं उनका जो है एप्लीकेशन पोर्टल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आए यहाँ पे आने के बाद ये वैसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट है फॉर दिस स्कॉलरशिप ये इसकी डेडलाइन लिखी हुई है रिक्वायरमेंट्स क्या है क्या करना है कैसे करना है ये एड्रेस गिवन है इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है कॉन्टेक्ट क्या है अगर आपने डिपार्टमेंट्स पर क्लिक करना है आप यहाँ स्टडी पर क्लिक करेंगे और ये तमाम प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आप किसी पर भी क्लिक करें तो ये आपको तमाम लिस्ट जो है दे देगा कौन कौन से प्रोग्राम्स किस किस एरियाज में ऑफर किए गए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप जो भी इंटरेस्टेड प्रोग्राम आपके रिलेटेड है आप इस पे यहाँ पे एक्सप्लोर प्रोग्राम पे करके इस प्रोग्राम की तमाम डिटेल देख सकते हैं कि कौन एलिजिबल है कितनी इनकी रिक्वायरमेंट है क्या चीज ये लोग मांग रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं तो ये था जनरल बेसिक आप देख सकते हैं इसके बाद आपने क्या करना है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पोर्टल आता है ये एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ये कौन सा पोर्टल है रजिस्ट्रेशन पोर्टल है अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ तो आपको ये करना जरूरी है अगर आपने किया हुआ है तो आप देन जस्ट इस पर क्लिक करेंगे क्लिक हेयर तो आपके पास लॉगिन पोर्टल ओपन हो जाएगा आपने इसको जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे कुछ पर्सनल डिटेल्स आपने देनी होती हैं जिसके अंदर लास्ट नेम फर्स्ट नेम मिडल नेम कंपल्सरी नहीं है योर ई एड्रेस वेरीफाई ई एड्रेस योर डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न लाइक डे मंथ एंड ईयर इंटरेस्ट इन के यू के ए यू एस टी जैसा कि बताइए एब्रीमेटेड है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब यहाँ पे देखें डिग्री टाइप में तीन ऑप्शन है एम एस पी एच डी एंड एम एस स्लैश पी एच डी एम एस स्लैश पी एच डी को जाहिर कर रहा है एम एस लीडिंग टू पी एच डी इट्स डिपेंड ऑन यू अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं फॉल यूर के प्रोग्राम्स कौन सा है आप यहाँ से कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फील्ड योर इंटरेस्ट और यहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन जो भी सेलेक्ट करना चाहें ये आपकी लॉग इन डिटेल है अगर आप चाहते
आई एक्नोलॉज पे क्लिक करेंगे सबमिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे जब हम सबमिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ईमेल आपको फॉरवर्ड की जाएगी वो आपने ख्याल करना है आपने मतलब कि ई चेक कर लेनी है अगर आप इसको इनबॉक्स में नहीं मिलती तो आपने इसको स्पैम्स में देख लेना है प्रमोशन में देख लेना है या सोशल में देख लेना है क्योंकि समटाइम्स क्या होता है आपकी ईमेल जो है सर्वर के हिसाब से इंटरनेट के हिसाब से सिक्योरिटी के हिसाब से डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर चली जाती हैं और हम देख रहे होते हैं कि सर मुझे अभी तक ईमेल नहीं आई वेरिफिकेशन ईमेल नहीं आई एक्टिवेशन ईमेल नहीं आई जैसा कि ये ईमेल जो है ये मुझे प्रमोशन के ऑप्शन में मिली है ये मेरे इनबॉक्स में नहीं थी स्पैम में भी नहीं थी तो ये प्रमोशन के सेक्शन में थी तो आपने चेक कर लेना उसके बाद आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका एक्टिवेट हो जाएगा एक्टिवेट होने के बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन होगा जब इस तरह से आपका पोर्टल ओपन होगा तो आपके पास जो चीज स्क्रीन पर शो हो रही होगी वो ये होगी आप देख रहे हैं इस तरह से ये कोई डिटेल गिवन है डिटेल गिवन के देने के बाद जो है यहाँ पे देखिए स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन है तो इससे पहले ये आपके सामने शो हुआ है ये आपका लॉग पोर्टल में डैशबोर्ड मैसेज प्रोफाइल टेक्निकल सपोर्ट लॉग आउट ये यहाँ पे ऑप्शन गिवन है अगर प्रोफाइल में कुछ डिटेल आपने गलत दे दिया रजिस्टर करते हुए तो आप यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले तो आपने इसको रीड आउट करना रीड आउट करने के बाद आप क्लिक करेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है आपके पास ये ऑप्शन जो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं ये वाले ये देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट प्रीवियस एजुकेशन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ट्रेवल डिटेल समथिंग लाइक दैट एट दी एंड चेक यूर स्टेटस सबमिशन के बाद तो ये चीज़ें आपने फिलअप करनी है पर्सनल डिटेल में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप फिल करेंगे आपका लास्ट नेम क्या है आपका फर्स्ट नेम क्या है सेकेंड नेम थर्ड नेम ये कंपल्सरी नहीं है डेट ऑफ बर्थ ये आपने ऑलरेडी रजिस्टर करते हुए फिल की है डेट ऑफ बर्थ इन हिजरी कैलेंडर ये फॉर सऊदी सिटीजन के लिए आपके लिए नहीं है जेंडर मेल फीमेल आपके सिटीजनशिप मीन आपका कंट्री कौन सा है मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड और चिल्ड्रन अगर आपके हैं तो ठीक है नहीं तो आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है इस पर क्यों करना है ताकि अगर कोई टाइम आउट का ऑप्शन आता है या इंटरनेट इंटरप्शन होता है तो जो डाटा आपने फिल किया होगा वो आपके पास सेव होगा आपको बार बार जो है उसको फिल करने की जरूरत नहीं होगी इसलिए आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में वो आपसे डिमांड करेगा आपकी ई एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस लाइक ये देखें आपका ई एड्रेस आपकी कन्फर्म ई एड्रेस ये आपका परमानेंट एड्रेस आपने कोशिश करनी है आप वो एड्रेस दें जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस मीन्स परमानेंट होम है ताकि अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं या जाते हैं तो आप जो है टाइम पे उनको रिसीव कर सकें लाइन वन लाइन टू तो डिस्ट्रिक्ट अलीपुर कंट्री आपका कौन सा है आप वो सेलेक्ट करेंगे स्टेट यहाँ पे जिप कोड जिप कोड मतलब पोस्टल कोड को बोलते हैं योर टेलीफोन नंबर योर मोबाइल नंबर और एड्रेस वैलिड एंड टेल मतलब कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वो एड्रेस कब तक वैलिड है अगर आप परमानेंट एड्रेस दे रहे हैं तो आपने अपनी तरफ से कोई भी डेट डाल देनी है क्योंकि जो आपका परमानेंट घर है आप उसको तो चेंज नहीं करेंगे सेल करके नहीं जाएंगे तो यहाँ पे स्काइप यूजर नेम आपने देना है स्काइप आई डी जिसपे भी बनी हुई है आपके मोबाइल नंबर पे है आपकी ई मेल पर है जिसपे भी है और फेसबुक यू आर ये कंपल्सरी नहीं है अगर आप देना चाहें तो अपना लिंक देख सकते हैं तो आप क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपके पास आएगा एमरजेंसी कॉन्टैक्ट एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपने उसका फिल करना होता है जिसमें एमरजेंसी टाइम में यूनिवर्सिटी को अगर जरूरत पड़े तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कोई नेटवर्क इशू आ गया है कोई मसला हो गया है कि जो है यूनिवर्सिटी आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही तो इमरजेंसी तौर पे वो किसी से रबता कर लेगी आपका भाई हो सकता है बहन हो सकती है अम्मी हो सकती है अबू हो सकते हैं कोई भी जिसकी आप डिटेल देना चाहें रिलेशनशिप ब्रदर मदर सिस्टर जो भी आप देना चाहें फर्स्ट नेम क्या है लास्ट नेम क्या है ई एड्रेस उनका क्या है मोबाइल नंबर क्या है मोबाइल फ़ोन क्या है तो ये करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे फिर आपके पास ऑप्शन आएगा प्रीवियस एजुकेशन प्रीवियस एजुकेशन से मुराद आपने जस्ट लेटेस्ट एजुकेशन की जो है डिटेल देनी है फॉर एग्जांपल अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने दो डिटेल्स देनी है एक एमएस की और एक बैचलर की अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन आपने जस्ट बैचलर की डिटेल देनी है तो यहाँ पर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं बी ए फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बी एस किया हुआ है बी ए किया हुआ है आप वो सेलेक्ट करेंगे योर मेजर एरिया क्या था जो भी हो आपने वो सेलेक्ट करना है कॉलेज लुकअप यहाँ पे जो है बड़ा मसला होता है कि ये कॉलेज कोड यहाँ पे आपने लुकअप पे क्लिक करना है लुकअप
वो उसको रिकॉर्ड किया है कब से कब तक मीन्स आपने यूनिवर्सिटी कब अटेंड की और कब जो है आपकी ग्रेजुएशन हुई एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन क्या ओवरऑल आपके ग्रेड्स मीन सी जी पी ए फॉर एग्जाम्पल थ्री पॉइंट फाइव आउट ऑफ फोर आप ये लिखेंगे ये देखें ये पॉइंट जो मैं बता रहा था इज इंग्लिश द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने येस पे क्लिक कर देना है तो इस बेसिस पे आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास आइट टफल नहीं है क्योंकि आइस टफल की रिक्वायरमेंट इस एप्लीकेशन पोर्टल में नहीं मांगी गई आपको आइट्स की जरूरत नहीं है अपलोड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपना ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री जिसमें ग्रेड वगैरह शो हो तो ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है नो पे ये बता रहा है यू एवर बिन डिसमिस्ड आर सस्पेंडेड आपने नो पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है उनका है जो यहाँ पे अपनी दूसरी एजुकेशन कोई डालना चाहे जैसा कि एम एस के ऑप्शन आ गए हैं एम फी एम पी ब्ला 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 तो जो पी के लिए करेंगे वो यहाँ पे सेम वैसे ही डिटेल देंगे उसके बाद आपने सेम क्लिक करना है सेम एंड कंटिन्यू पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर रहा है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आपने एकेडमिक रिज्यूमे अपलोड करनी है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज अपलोड करना है पासपोर्ट की डिटेल देनी है पासपोर्ट की कापी देनी है और यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर जिससे आपसे मिले हैं आपने उनकी डिटेल देनी है मेन्स नेम क्या है ई एड्रेस क्या है और अपलोड डॉक्यूमेंट मेन स्टेटमेंट ऑफ पर्पज और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिटेल आएगी ट्रैवल डिटेल्स ट्रैवल डिटेल से मुराद क्या है कि आप यहाँ पे बताएंगे कि वीज़ा शीज़ा के लिए क्या मसला है क्या नहीं फॉर एग्जाम्पल रिलीजन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मुस्लिम या नॉन मुस्लिम इज अ वीज़ा रिक्वायर्ड ऑब्वियसली वीज़ा रिक्वायर्ड है डिपार्चर पॉइंट कंट्री पाकिस्तान पाकिस्तान से आपने डिपार्चर होना है डिपार्चर पॉइंट सिटी जहाँ से भी आपने होना है फॉर एग्जाम्पल तो वीज़ा पिकअप लोकेशन कंट्री कहाँ से आपने जो है वीज़ा लेना है पाकिस्तान कंट्री क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ आप जिस कंट्री से होंगे वो सेलेक्ट करेंगे सिटी कौन सा है इस्लामाबाद या कराची क्योंकि हमारे पास जस्ट अम्बेसीज और कंसल्टेंसी इन दो कंट्रीज़ में हैं तो जो आपको ज़्यादा नज़दीक पड़ता हो वो करें एक्सपेक्टेड अराइवल डेट और एक्सपेक्टेड डिपार्चर डेट ये आपने खुद से कोई भी डेट सितंबर के स्टार्ट की या अगस्त के एंड की दे देनी है क्योंकि जो मोस्टली सितंबर जो स्टार्ट होती है एप्लीकेशन तो मीन्स जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो मोस्टली सितंबर से स्टार्ट होती हैं तो आपने यहाँ पे खुद से कोई भी डिटेल देने नहीं है उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके आपको वो जो है समरी शो करेगा आपकी एप्लीकेशन की अगर कहीं पर कोई मसला होगा कोई एरर होगा कुछ आपने चेंज करना होगा तो आप रीसेट पे क्लिक कर सकते हैं रीसेट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको बटन नजर आ रहा है सबमिट एप्लीकेशन आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो ये चीज हो गया ये करने के बाद अब आपने क्या करना है जस्ट आप यहाँ पे आके अपना जो है चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और अगर तो वो कोई आपको ई करेंगे कोई मैसेज करेंगे आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ उनको रिक्वायर्ड है कुछ पूरा नहीं हुआ या कुछ समझ नहीं आया या कोई चीज मिसिंग है तो वो आपको मैसेज करेंगे वो आपको एक ईमेल भी आ जाएगी और आप अपने इस पोर्टल में इस मैसेज के सेक्शन में भी चेक कर सकेंगे और आप जो है अपने पोर्टल में चेंजेस वगैरह जो भी होंगे वो एक्सेस आपको मिलेगी आप कर सकेंगे अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे आपका इंटरव्यू होगा जो भी होगा उसके बाद आपने क्या करने होंगे डॉक्यूमेंट्स को अगर तो यूनिवर्सिटी डिमांड करती है आपने इस एड्रेस पे भेजने होंगे लेकिन इस वीडियो के स्टार्ट में जैसा कि बताया वैसे ही मैं बताने लगा हूँ कि आइट्स पोर्टल में कहीं रिक्वायर्ड नहीं है आइट्स की एप्लीकेशन आइट्स कंपलसरी इसका मतलब है नहीं है अगर जरूरत पड़ेगी तो आप टेस्ट दे सकते हैं लेकिन एट दिस स्टेज के आप कहें कि आइट्स की जरूरत है आइट्स के बगैर मैं अप्लाई नहीं कर सकता या ये नहीं हो सकता आइट्स कंपल्सरी नहीं है तो ये था जस्ट इसमें अप्लाई करने का तरीका प्रोग्राम्स तो भी दिखा दिए क्राइटेरिया भी बता दिया सब कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया है तो अब आर्ट दी एंड में आपसे जैसे यही कहूँगा कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर हेल्प डेस्क जिस पे अब मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो इंग्लिश में भी अपलोड कर दी जाए फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और उर्दू और हिंदी जो हमारी सेम लैंग्वेज है फॉर इंडियन एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उसमें भी जैसा कि आप देख सकते होंगे ये सेम वीडियो है लेकिन ये दो डिफरेंट लैंग्वेज में ये इंग्लिश में है और ये उर्दू एंड हिंदी में है तो ऐसे ही मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ हर स्कॉलरशिप के हवाले से आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें इसके अलावा ये हमारा फेसबुक ग्रुप है कैरियर हेल्प डेस्क के नाम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे आके अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं कुछ भी आपका जो भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दो में याद रखिएगा मैं हूँ मोहम्मद उस्मान अल्लाह हाफिज़